usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HBT Naitwa Wise, msanii wa muziki wa kizazi kipya kwa habari zote za burudani na habari zote kali. Hivi bwana, exclusive zote has billion TV. Hivi bwana, ni online TV nenda pale YouTube subscribe, weka like yako, weka comment yako wewe wa kwanza kupata mahabari yote ya Wise yeah. na wasanii wengine wote duniani na ulimwenguni kwa ujumla. Mwana Hasbiri ni ni mwaka wangu. Mimi nina fly sana ninapopata airtime ya kuweza kutembelea mazingira kama huyu ya kwetu. Ni ndani ndani jijini Dar es Salaam. Lakini wa pia na flahi naposikia kwamba tunakuwa tuna enjoy maisha wote kwa pamoja huko ambapo mnapatikana na tukichana vile ambavyo tumeshazoea tumezoea kuwapa habari tukiwa tuko labda sehemu nzuri nzuri niko mazingira nyumbani kwetu bush kabisa bush bush maeneo ya Chanika jijini Dar es Salaam niko na Miss Bilio ni nyuma je hapa amepotea njia <laughs> Yes na tunajaribu kukufahamishana tukiwa maeneo ya huku kwetu mazingira ya kwetu wala ambao mnapatikana mbali sana basi jioni huko ndipo ambapo tunaishi Ni kwa na swali kwenu wala ambao mnakuwa pia mnafuatilia mitandao ya kijamii naangalia mazingira mazuri tu muda wote siku zote Hivi kwa nini watu wakishafanikiwa ndio wanaonekana kuwa watu wa msingi na watu wa maana zaidi Yaani mtakisha pata pesa ndio anaonekana anajua ndio anaonekana anafanya vizuri mbaki na kuwa sio vizuri Mwanzoni nakumbuka Bifo wakati Harmonize anajaribu kutoka watu walikuwa wanasema ni mwanamuziki mbaya sana sana na ilikuwa inafikia tu watu wanasema anaiga 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 mpaka ikawa sio vizuri Miss P kwa nini watu ambapo wanakuwa napambana mwanzoni wanaonekana hawajui lakini kadri siku zinavyoenda wanaonekana wanajua Mm. kufanya kolabo na mtu wake. Yeah. Msanii alomtaka. Mm. Alikataliwa akambiwa mimi siwezi kufanya kazi na mtoto. Eh, yeah, no, Nikakwambia, nikakwambia hiyo kauli kwa nambia juu ya hajamaanisha mtoto mtoto. Amemaanisha mm. ni mtoto tu. Underground. Mtu ambaye hajafahamika. Hajafahamika. Kwa oh, unaona kabisa hana impact. Mm. Ah, samahani kwa kusema hivi. Unakosea kusema hana impact. By the way iko hivi mwana Hasbirian. Nadhani tusifanye hiyo endeavor sana. Jana tulikuwa tunaangalia moja kati ya TV za Tanzania ambao ni East Africa na kilikuwa kipindi cha Friday night, Friday night live ambapo kilikuwa kinaendeshwa na T-Boy, moja kati ya watangazaji wakubwa sana Tanzania. Nadhani kila mbali alishaye kupata hii time ya kuweza kumtazama ni mtangazaji mkubwa na ni mtangazaji pia mzuri. Akana sema kwamba miongoni mwa wale host ambao alikuwa na host alikuwa boti mzuri sana. Se, naona wenzangu hapa wamekwama. Jamani salama. Poreni bwana. Yeah, so akawa anasema kwamba kuna kuna moja kati ya, ya watu ambao ni wasanii wakubwa anaitwa Madi. Msanii mkubwa sana wa Bongo Fever nchini Tanzania, aliwahi kumuomba kolabo na alipomuomba ile kolabo Madi akamwambia hapana. Kwa mjibu wa kila ambacho alikuwa anakiongea, hapana, mimi sifanyi kolabo na wasanii wadogo. Sasa jamaa kana anasema kwamba wasanii wasanii na watoto. Wasanii yes, no. wasanii watoto kivipi? Wasanii wadogo kivipi? Mbona namzidi dogo? Akana anasema kwamba ana age kubwa kulipa dogo jani, yeah, si ndio? Yes, na anafanya naye kazi. Na anafanya naye kazi, yeah. Mm-hmm. So ilikuwa ni moja kati ya vita ambavyo alikuwa ameviongea. Mimi ningesema kwamba okay, okay, okay. Right now, tunavyosikilizana wana video ni kwamba ameshafanikiwa kutengeneza kazi ya yes, ana na sio ni mradi kazi tu ni nyimbo nzuri akawa ameenda kuitambulisha kwenye hicho kipindi yes, na ngoma ni hicho tu ile free promotion kwa msanii wetu ngoma yake Jelo inaitwa Tumbili yeah kuna kiigiza giza fulani hivi chini ya mti fulani hivi Dar es Salaam tuna cruise maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam so ilikawa ni moja kati ya vita ambavyo vimenifanya sanijiulize 
Mwanzoni kabla ya harmonize kuwa harmonize watu wengi walikuwa wanasema kwamba anaiga hakuna anachogifanya hakuna uwezo ambao wanao kwa tunasema kwamba karibia kila kitu anachogifanya anamwiga Diamond Platinums na ilifikia pia time watu wakasema kwamba huyu jamaa hawezi kafika mbali kwa sababu hana analo lijua hakuna anachogitambua lakini right now ni moja kati ya watu ambao wanaongelewa sana 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 Afrika Mashariki lakini pia paka Afrika nzima kuna baadhi ya tuzo nadhani tumeshazionaona watu wameweza pia kumpa tuzo kama moja kati ya wasanii bora so ni moja kati ya moment pia ambayo imenifanya nije kuongea na nyie nyie nahisi ni kwa nini mwana hasbibian kwa nini eh, msanii akiwa bado hajatoka na kuaga ngumu sana kuweza kupewa free promotion ni kwa ni hicho ambacho nitamani sana nikisikia lakini pia Yeah, mazingira mazingira mazingira. Mazingira naona kama watu wengine wamekuendelea. Wamehamia hamia. Yeah, yeah. tuko Chanika, niwaambie, tuko Chanika, tuna cruise Chanika. Tunapiga piga story pia, tunakuja kuangalia mazingira. Oh, na wanatamani sana tupige piga story. Mazingira. Kama umezoea, umezoea mkiwa mnapata video kutokea ndani mjini mjini sana migorofa mingi. <laughs> This is our home. <laughs> na tumekuja pia kupata air time. Lakini pia usahau kwamba nitamani nifahamu kwa upande wako kwa nini mara nyingi wasanii wakiwa bado hawajatoka wanaonekana hawajiwi. Wow. Eh, wanaonekana hawajiwi. Lakini wasanii kadri siku zinavyozidi kwenda wakijaribu kufanya vitu, wakifanya vizuri ndio wanaanza kupendwa na watu na ndio wanaonekana kwamba wanajiwa. Lakini pia jana hiyo hiyo moja kati ya vita ambavyo nimejifunza kutoka kwenye kile kipindi cha Friday night ilikuwa ni Friday ni FNL Friday night live ni kwamba usikie hatua ukamzalau mtu kwa sababu ya muonekano msibi twende pita kule usikie hatua kumzalau mtu kwa sababu ya muonekano eh, kwa sababu maybe pia ya kutoa kufanikiwa kwenye jambo ambalo analifanya kwa sababu hawezi kujua ni lina tatoka lakini pia kipaji cha mtu huwa hakigundulike haraka sana paka mtu aje afanye bidii au unesha kichochee kija kuwa kipaji kweli kinachoonekana lakini kubwa zaidi ya bwana tunahitaji rufiki hapa katikati hapa katikati lakini tunajaribu kuitafuta njia pia na inakuwa haionekani ila kikubwa zaidi ni kwamba pia as we are speaking to you mnakuwa pia uh, tuna discuss baadhi ya vitu kama hivi ambavyo mnakuwa mnaviona this self let me see tuna record and uh, we give you the information na kikubwa zaidi pia ambacho nimekiona jana bwana nimeona kwenye 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 account ya Instagram ya Harmonize alikuwa ameachia wimbo ambao unaenda kwa jina la Fall in Love kama nilibahatika kupata pia na kusikia na niona I guess I'm nyoni vizuri eh. Yeah, alitengeneza wimbo ambao unaitwa Fall in Love. Miss B unaniongoneza ndugu yangu. Ile nimekusikia. Alikuwa ametengeneza wimbo unaitwa Fall in Love na kwenye kuonesha kwamba ni moja kati ya nyimbo nzuri akawa anawaonesha watu ambao ya kwamba watu ambao wanaishi nje ya kwamba jamani wimbo ambao tumeutengeneza unapendwa. Ni moja kati ya nyimbo nzuri pia. Ni moja kati ya nyimbo ambazo nashukuru Mungu zinakubarika. So akawa ameweka pia promotion ya hivi mbali na kwamba alikuwa anapata promotion kwa watu ambao walikuwa ni wa Tanzania sasa hivi anapata promotion mpaka kwa watu ambao wanaishi nje mipaka ya Tanzania nimeona kuna 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 tiza fulani hivi ambazo zilikuwa zinatengenezwa na watu ambao by the way unaambiwa bile kizuri kinajiuza yeah yeah yeah, yeah. <laughs> <laughs> kizuri kinajiuza how, how about this what we are doing men tuna tuna tunakuwa tunaletea habari kutokea popote tulipo lakini pia hutumia same to tunakisha kwamba mnaipata habari hiyo uh, vizuri lakini kubwa nitaka niseme kwamba alipata air time ya kuweza kuonesha ule uwezo wake na mpaka akapewa promotion na watu ambao wanaishi inchi za ugaibuni watu ambao wanaishi inchi za nje wakawa wanaipenda wanaipray wanaonesha pia yani wana show love kwa kila ambacho wao walikuwa nakiona like is the better thing so mimi nikusisitiza tu nahitaji nipate comment yako kwa nini watu wakifanikiwa wanapendwa eh, wanapewa wanapewa support ile support kubwa kuliko akiwa bado hawajafanikiwa by the way unaambiwa mm. bini 
ogopa sana mm. marafiki wale ambao wanakuja kipindi ambacho umefanikiwa mm. unajua kuna wengine ukiwa una haso ile unakuwa marafiki wengi mm. lakini kadri ambavyo una, unaongeza jitihada kwenye kitu kitufanye kule vizuri kufanikiwa unapoteza watu Yeah, okay. Unapoteza watu wapo wanakuchukia for no reason. Mm. Wapo atakaokupenda ili kukuchuna kidogo. Mm. Wapo atakaokupenda kwa ajili ya kula nyama choma, glass mm. moja. Ndio yeah, mnaenda siku moja moja na pari kwa kila ambacho media leo. Sasa ogopa wale marafiki ambao wanajirudisha kwa mm. kuwa nacho. So guys, be careful that. Eh hey, bwana, ni message ambayo Miss Bia amenipatia right now. By the way ni moja kati watu ambao wana ni guide na naweza nisema is like a manager to me anisaidia sana kwenye vitu vingi since day one kabla hatujafahamika hatujaanza kuona YouTube channel but right now pia amekuwa ni same support yangu sana big shout out to her ila kikubwa zaidi ningetamani kufahamu from you my people kwa nini watu wakishafanikiwa ndio wanaonekana like yeah wanakubarika na kila moja. Mnaweza mkatuambia kwa njia comment lakini pia msisahau kwamba sisi ni sehemu yenyewe na niko hapa kuwapa kila update ambayo nitakuwa naipata Tanzania popote ambapo nakuwa napata airtime ya kuweza kupita. Make sure kwamba una tune in live kutia hapa hapa HB TV. Au oh yeah, have a good time. Kama ni mara yako ya kwanza kututembelea ndani ya HB TV Bill Hours Billion ni tag HB Hours Billion ndio majina yangu fanya kusubscribe kisha mwenyeza pia arama kikengere ambacho kinajitokeza mara baada ya kusubscribe ili kwa kila update punde tu itakapokuwa imejitokeza masaa 24 nitahakikisha na zileta kwa ajili ya kwako Maud naitwa Faiz msanii wa muziki wa kizazi kipya kwa habari zote za burudani na habari zote kali au vibwana exclusive zote has billion tv au vibwana ni online tv nenda pale youtube subscribe weka like yako weka comment yako wewe wa kwanza kupata mahabari yote ya Wise yeah. na wasanii wengine wote duniani na ulimwenguni kwa ujumla usisahau kusubscribe ku like na ku comment